はいどうも、たまりです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、レッドイング純正のケア用品についてお届けしていきます。まあ、ちょうどね、夏休みにも入ったので、まあ、秋に向けてケアをしようかなと思っている方多いと思うんですが、まあ、今回は特にですね、まだ慣れていない初心者の方向けに、ケア用品の特徴や比較なんかを、まあ、私の経験も交えて紹介していきます。それでは本日の流れ見ていきましょう。こちらです。1、ケアのメリットについて2ケア用品の解説について3まとめについて以上の流れでお届けしていきますなおこのチャンネルはですねレッドイングのブーツの紹介やブーツに関するアイテムコーディネートを紹介しています少しでも皆さんのお役に立てればと思いますので是非チャンネル登録もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはい、それでは最初にケアのメリットについて簡単にですね、紹介していきます。一応私の中ではポイントは3つあるかなと思いますので、1つずつ紹介していきますね。まず1つ目は、乾燥から守るっていうところです。このブーツのですね、使われている革なんですが、まあ、日々時間の経過とともに徐々に乾燥しています。まあ、今はちょうど夏場なので、まあ、多湿な気候もあり、あんまり気にならないんですけれども、これから秋、冬と季節が移っていくと、空気も乾燥していくので、やはりですね、レザーも乾燥していきますと。で、この乾燥をですね、放置してしまうと、最悪ひどい場合、このレザーの表面にひび割れが起きてしまったり、まあ、レザーが傷んでしまう原因になるんですね。まあ、そこで、このケア用品、クリームとかオイルを使って、まあ、レザーをしっかり保湿してあげることによって、ブーツを長持ちさせることができるというのが、一つ目のメリットになります。続いて2つ目のメリットは綺麗なエイジングができるっていうところです、まあ、綺麗なエイジングって言っても正解はないんですがこれどういったことかというと、まあ、ブーツを履いていますと知らず知らずの間にこのつま先に傷がついたり突然の雨で雨じみができてしまうということもよく起こるんですが、まあ、そういった時にですねこのクリームやオイルでケアをしてあげることによって、まあ、この傷やしみ周りのレザーとこう,うまく馴染んでいきますのでまあ、ある程度ではあるんですがこう目立ちにくくするっていうメリットがあります、まあ、ただですね、まあ、私もそうなんですがアイアンレンジャーというブーツ履いたりするんですけど、まあ、あえて傷がついてた方がかっこいいという場合もあるので、まあ、必ずしもですね傷を消すのが正解かって言われると、まあ、そこは好みにもよるんですが、まあ、今回はですね初心者の方向けにっていうことなので、まあ、せっかく新しいブーツ綺麗な状態を維持するのであればやっぱりりケアはメリットかななとというところになります最後に3つ目のポイントはですねブーツの愛着が深まるところですここ何気に私の中では一番のポイントかなと思うんですけど結構ですねブーツケアしているとあこんなところにシワが入ったんだなとかなんかこの辺の色が変わったなとかですね普段履いているとあまり気づかないところも発見できたりするんですよね、まあ、そうするとなんか結構嬉しい気持ちにもなりますしまあ、これからですね経年変化が進むとどうなっていくのかなとか、まあ、最近ですね新しい服を買ってこれと合わせたらどうなんだろうなとかっていう風な、まあ、想像をするのもですねめちゃくちゃ楽しいんですよねやはりですねこのケアをしている時間っていうのは、まあ、ブーツと向き合っている時間でもあるかなと思いますので、まあ、より愛着が深まっていくっていうのも、まあ、大事なメリットなのかなという風に感じていますまあ、このようにですね、3つのメリットがケアにはあるので、まあ、ぜひ実践していただきたいなと思うんですけど、まあ、次はですね、このケア用品について、まあ、しっかりと解説していきたいなと思います。はい、それでは2つ目、ケア用品の解説をしていきます。今回紹介するのがこちらですね、レザークリームとレザーコンディショナー、そしてブーツクリーム、この3つになります。で、おそらくですね、私の経験上、この3つがあればですね、基本的にケアは問題ないかなと思います。で、今回はですね、これまで私が使用してきた経験から、これら3つのクリームやオイルをですね、5段階の評価をしてみましたので、まあ、特徴とか比較をですね、しっかりとお伝えできればなと思います。それでは最初にレザークリームから紹介していきます。まず評価ポイント見ていきましょう。こちらです。保湿性が4ポイント、ツヤ感が3ポイント、使いやすさが5ポイントになっています。でこのクリームの成分なんですけれども
、天然ニーツフットオイル、かっこ、牛脚油と水、そして有機溶剤、かっこ、微量となっています。だからレザークリームなんですが、乳化性クリームと言われていて、まあ、補足程度に乳化性とはですね、まあ、油と水が混ざり合っているものを言うんですが、まあ、今回の成分で言うと、ニーツフットオイルと水が混ざり合っているということで、まあ、乳化性クリームになります。まずはこの保湿なんですけれども成分にありますニーツフットオイルというのが牛由来のオイルになってるんですがそもそもこのブーツの皮もですね牛の皮でできているのでめちゃくちゃ相性がいいんですねでまたですね水分が含まれているのでこのオイルをマイルドにしてこのレーザーにですねしっかりと浸透して保湿ができますので一応4ポイントにしていますで続いてツヤ感に関しては、まあ、ワックス分、まあ、いわゆるロー分が入っていないので、まあ、基本的にツヤツヤになることはないですただオイル分がですね、まあ、少しでも入ってますので、まあ、ブラシで磨くことで自然なツヤ感は出てくれるかなと感じてますので一応3ポイントになりますでこのレザークリーム一番の特徴としては5ポイントで評価している使いやすさかなと思います、まあ、実際にこのクリーム見ていきましょうか中を見てみるとこのように白いクリームになっているんですがちょっと手に取ってみますとはいこんな感じでですねかなり柔らかいクリームになっていますはい感覚としてはハンドクリームぐらいの柔らかさですねで実際にですねちょっとブースにこちらも塗っていきたいなと思うんですが、まあ、今回はこちらベックマンフラットボックスちゃんに実験台になってもらうんですけれどもちょっと指先にですね本当にこれぐらい少量ですねちょっと取ってみましたので塗っていきたいと思いますでこのですね端から端までどんな感じで塗れるか見ていきましょうはいわずかな少量でも側面つま先からかかとまで全然伸ばすことができるぐらいすごく塗りやすくて伸びがいいクリームになっていますでこの塗った後もですね、まあ、しっとりサラサラっていう感じになりますのでまあ非常に扱いやすいかなと思いますねでこのクリーム自体色がですね白にはなるんですけれども実際に塗ると無色になりますですのでこういうですね875といった明るい色のレザーに使っても色の変化が起こりにくい、まあ、色が濃くなりにくいっていうのがポイントになっています、まあ、ですので基本的には、えっと、ブーツを選ばずに使える万能クリームっていったところかなと思いますねですので、まあ、初心者の方には特に安心して使えるのでおすすめではないかなと思います。ただ、一応ですね、塗りすぎてしまうと、さすがにですね、レザーの色が濃くなったりもしてしまうかなと思うので、まあ、別動画でケアのですね、動画もありますので、まあ、参考にしていただけたらなと思います。では、続いてこちら、レザーコンディショナーですね。こちらの評価ポイントはこちらですね。えー、保湿5ポイント、ツヤ感4ポイント、使いやすさ4ポイントになります。で成分を見ていくと、えー、蜜ろう、松ヤニ、天然ミンクオイルとなっていますまだ保湿効果としては5ポイントにしているんですけれどもこれはですね天然ミンクオイルというですねオイルを、まあ、主としているので、まあ、とてもレザーにですね吸収が良くてオイルの補給がしやすいようになっていますで蜜ろうと松ヤニがですねこうブレンドしていますのでこのレザーの表面をですねコーティングしてくれるのでオイルが抜けにくくなるっていうところもポイントかなと思います、まあ、ですのでレザークリームと違って水分を含まない油性クリームなので結構ですね乾いてしまったブーツなんかにもしっかりと保湿ができるかなと思うので、まあ、5ポイントにしていますでツヤ感については4ポイントですねでレザーコンディショナーにこの配合されている蜜ろうですねまあ、レザーの表面をコーティングしてくれるということなので、こう磨くとですね、このローブンでツヤ感が結構出てくれます。で、さらにこの松ヤニというのがですね、ローブンを剥がれにくくしてくれる効果がありますので、まあ、いい感じにツヤ感をですね、楽しめるかなと思います。まあ、やっぱりですね、ブーツ、こうある程度ツヤがあると、すごく綺麗なので、かっこよくなるかなと思いますね。で、使いやすさについては4ポイントになります。まあ、結構使い心地はですねいいんですよねで見た目こちらを見ていきましょうはいこのように結構レザークリームと違って固形な感じになりますで取った感じもですね結構硬いんですけれどもこれが不思議とですね指の体温で溶けてくれるんですよですごく柔らかくなるので扱いやすいです
、実際にこちらも塗ってみましょう。では、こちらも同様にですね、この指先にちょっと、えー、これぐらい、もう本当にちょっと見えないかなっていうぐらいちょっとなんですけれども、えー、同様に塗っていきたいと思います。じゃあ、同様につま先からいってみましょうか。はい。えー、こちらに関してはですねさっきのレザークリームと比較すると、まあ、真ん中くらいまでは伸びてくれるかなと思いますねそう思うとレザークリームすごいですね全部いきましたからねうん、まあ、伸びやすさで言ったら結構真ん中ぐらいまで伸びてくれますので結構塗りやすいクリームの一つかなと思いますで、えっと、こちらなんですけれども、まあ、意外とですね、まあ、あの固形ではありながら太陽に溶けて伸びやすくて、まあ、塗りやすさもあるんですがなぜ使い心地4ポイントなのかっていうところなんですけどそれはですね注意点があるからですねでこのレザークリームと違って水分がない分ダイレクトにですねオイルが吸収されやすいっていうところが、まあ、特徴にあるので、まあ、先ほどレザークリームと違って明るい色のブーツなどに使うと色がですね濃くなってしまったり色ムラがですねできてしまう懸念があるっていうところですね、まあ、ですので黒系のブーツとか結構濃い色の茶系のブーツとかは、まあ、色の変化あまり影響しないので、まあ、しっかりとですねこのレザーコンディショナー使えるかなと思うんですけどねあとはですねレザークリームよりも結構しっとりしている感じになりますので塗りすぎてしまうとほこりとかがこう付着をしてしまって放置してしまうとカビの原因になったりもするので、まあ、使用するときはレザークリームと同様少量を全体に薄く塗って塗りすぎてしまったものに関しては乾いたクロスで拭いてあげるなど必要かなと思います、まあ、トータル的にも評価はとても高いんですが注意する点も考慮すると、まあ、使いやすさは4ポイントになりますねはい続いて3つ目のブーツクリームですね。こちらの評価が、まず保湿性3ポイント、えー、ツヤ感が5ポイント、使いやすさが3ポイントになります。で成分も見ていきましょう、えー。成分がラノリンとロウと有機溶剤になります。まず保湿性が3ポイントっていうところなんですが、この成分のですね、ラノリンっていうのが羊毛から取れる油になっています。でレザーの表面を保湿する効果があるということですね。で最初に紹介したレザークリームとても名前が似ているんですけれども、まあ、こちらと比較すると全く別物になりますねレザークリームは水分があるためしっかりとレザーに浸透して保湿をしてくれるんですがブーツクリームはですね水分が入っていないのでこの表面をコーティングして乾燥から守るっていった感じですね、まあ、浸透性がちょっと弱いなっていうところを考えると3ポイントになりますで続いてツヤ感ですねもうここは5ポイントですこのブーツクリームのまあ長所といったらいいところですねこのローが入っているっていうところでやはりこのレザーにですねツヤや光沢をしっかりとですね出してくれますでポストマンとかですねこういうベックマンフラットボックスのように、まあ、レザーの表面をですね塗膜で覆われているブーツには特におすすめかなと思いますまあ、もちろんですねオイルドレザーでもツヤ感を楽しむことができるので、まあ、私も過去にアイアンレンジャーにですね使った動画を出してますのでよかったら参考に見てみてください、まあ、ただこちらですね使いやすさが3ポイントになりますね、まあ、まずはこれも同様クリームのチェックからしていきましょうまず一応中身はですねこんな感じになりますはい割とですね固形な感じがしますねはいレザークリームと違って水分がないので結構硬いですイメージとしては、まあ、ハードタイプのヘアワックスぐらいの感じかなと思いますねじゃあ実際にこちらも、えー、ブーツに塗っていきたいなと思いますじゃ今回もこれぐらい、えー、少量ちょっと手に取ってみましたので塗っていきますじゃあこちらつま先から塗っていきましょう、うんまあ、塗り広げていくとですね意外とまあ、半分くらいまでは伸びてくれるかなと思うんですが、まあ、やっぱりですねクリーム硬いクリームになるのでこの塗り広げる時に個人的には指で塗るよりはこういうミニブラシを使ってこう塗り広げてあげた方がまあやりやすいかなという思いますので、まあ、おすすめです、まあ、やっぱりですねこの硬さゆえにですねこの塗りムラができてしまいがちなので、まあ、やっぱり色ムラがですねできてしまう懸念もありますしこの塗膜で覆われたレザーすごくツヤツヤになってすごくかっこいいんですけど
すごくツヤツヤにしたいということでたくさんこうクリームを厚塗りしてしまうとですね表面にクリームが固まってしまってでしかもロー分なのでこのクリームがですね乾くとこうひび割れが起こるんですねクリームの見た目もすごくかっこ悪くなってしまいますので本当に塗りすぎに関しては注意になりますということでここまで3つのクリームやオイルについて紹介してきましたが、まあ、最後にですね簡単なまとめをお伝えしていきたいなと思いますはいそれでは3つ目まとめですねこちら簡単にしていきたいなと思います、まあ、まずですねレザークリームこちらはですね本当に初心者の方にとっては安心できるクリームなので、まあ、何を使おうかなって迷った方がいればとりあえずレザークリーム使っておけっていうぐらいおすすめです、まあ、使いやすさもそうですしまあ、色の変化とかも少ないのでとても安心できるかなと思いますでレザーコンディショナーはですねオイルの吸収分もとてもいいので、まあ、ちょっと言い忘れたんですけどレザーを柔らかくしてくれる効果もありますので黒系とか濃い茶系のブーツとかであればレザーコンディショナーおすすめかなと思います、まあ、もちろん875のようなですね明るい色のレザーとか、まあ、色が濃くなることで落ち着いた雰囲気も出てかっこよくなるかなと思いますのでまあ、そういうですね、風合いを楽しみたいっていう方は、まあ、ぜひレザーコンディショナー使うのもいいかなと思いますね。で、最後、ブーツクリームになりますが、こちらはですね、メインで使うクリームっていうよりは、まあ、ポイント使いが向いてるのかなと思いますね。まあ、ちょっとツヤ出したいなとか、つま先だけちょっとツヤ出したいなっていう時にはいいかなと思います。まあ、いつもと違った表情を楽しむんだったら、うん、活躍できるクリームかなと思いますね。まあ、こんな感じでいろいろとまあお伝えしたんですけど、まあ、ケアもですね人それぞれやり方も違いますし、まあ、多少間違ってもですね全然リカバリーできるので、まあ、まずは気にせず楽しんでやるのが一番かなと思いますね、まあ、時間が経てばそういう失敗をしてもですねいいエイジングに変わるので、まあ、ぜひこういう情報も大事なんですけど自分流のケアを見つけてやっていただければいいのかなと思いますはい。ということで、こんな感じでですね、今回お届けしてきたんですけれども、まあ、少しでも今回の動画がですね、参考になっているっていう方がいれば、ぜひ高評価とチャンネル登録やコメントもお待ちしてますので、よろしくお願いします。まあ、あとですね、インスタグラムもやってますので、よかったらフォローお願いします。絡みましょう。では、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。